迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶飘过万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。就是那阴松弹。阴松弹。快、嗯、走！快走！嗯。弟兄们，吃饼了！加点水啊！加点水啊！再加点水。别抢啊！别抢啊！味道怎么样啊？啊！老婆，偷学了我的法子烙饼，也不给我留一份是吧？吃就吃吧，话还那么多，哼！给。你呀，休想拿饼来堵住我的嘴！刚刚伙房里面的老杜还在嚷嚷，说丢了一袋上好的细白麦面。那可是别人千里迢迢派人送来，给十七皇孙做点心吃的，这你都敢偷？哎哎哎哎，你可千万不要胡说啊！我不过是看伙房没人，顺手抓了一把。偷一袋是偷，抓一把也是偷。盗窃军粮可是重罪，你管之尊。哎，我这可拿的是十七郎的东西啊！十七郎说过，什么皇孙不皇孙的，大家有福同享，有难同当。我们吃什么，他就吃什么，是不是？对。西街道河间夫妻报，陛下在六月初六万寿宴上被孙敬的奸贼所害，陛下已经病天了。这帮贼人策反进军，逼宫屠城，太子已经殉国，诸王世子皇孙千余汉，宫中嫔妃死伤无数，云长将军韩昌轰了太孙。
，杀出一条血路，冲出京城，在城外被乱军冲散，生死未卜。那，那我父王呢？两王一兵，没有入口，幸免于难。现在被贼人压为人质。殿下，楚王军已罹难，现在只剩梁王一支尚存。臣与朕媳妇已经决议，要尊梁王为君，拜殿下为太子。依照天下兵马亲王，请殿下与臣等所请。黑将军，我不能答应你的请求。殿下，殿下，太孙下落不明，说不定尚在人世。先帝崩太子后。应当拥立太孙继位。就算太孙现在活着，也只是一个七八岁的娃娃，他只不过是太子的长子，并没有册立名号。现在狼烟四起，国朝到了生死存亡的关头，怎么能让一个不懂事的娃娃当我们的君主呢？裴将军，太孙天资聪颖，嫡长，继位也是名正言顺。康雪，我父王落在孙家的手里。你们要是让我监国，岂不置我父王于他国之上？殿下，殿下，殿下。率镇西军自劳兰关南下，向西长京一路平叛，意欲营救梁王，光复大玉王朝。与此同时，平凉大将军崔乙命独子崔林率崔家军西出营州，建制西长京，欲杀孙敬，夺天下。两军狭路相逢，端看谁能更胜一筹，平定宇。